हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो अभी हम देखने वाले हैं कि बार को ऑनलाइन टेस्ट 2020 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले जो बार की एग्जाम है इसमें हमें कैसे अप्रोच करना है बार की एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है तो बार का जो प्रोसेस है ठीक है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें पहली बात यह है कि वो गेट के स्कोर पे के बेस पे भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं और जो बार का अपना सीबीटी कंडक्ट करेगा उसके बेस पे भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं अगर आपने फॉर्म भर फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि दोनों के बेस पे शॉर्ट लिस्ट होना है या सिंगल एग्जाम पे तो मोस्टली क्योंकि अभी 500 भरे तो स्टूडेंट बोलेगा ठीक है भाई रिटर्न एग्जाम भी दे देते हैं तो दोनों आपने फॉर्म भरे फॉर्म भरा होगा दोनों ऑप्शन टिक किए होंगे तो पहली बात ये एक एडवांटेज है अगर आपका गेट में अच्छा नहीं हुआ है तो आप सीबीटी में अच्छा परफॉर्म करके शॉर्टलिस्ट हो सकते हो क्योंकि जो बार का सिलेक्शन प्रोसीजर है रिटर्न टेस्ट के लिए जो बार का सॉरी रिटर्न टेस्ट के लिए नहीं इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बार का वो किसके किस पे बेस करता है कि वो एक जिसने सीबीटी कंडक्ट की और फिर जो गेट का स्कोर है उन दोनों में से अच्छा स्कोर ओवरऑल जो बार कट ऑफ लेगा उस उन दोनों के कंपैरिजन में अच्छा स्कोर किस में है उसके बेस पे आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा ऐसा हो सकता है आपका गेट अच्छा नहीं गया हो लेकिन सीबीटी में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका शॉर्टलिस्ट हो सकता है इवन मेरा भी जो शॉर्टलिस्ट हुआ था 2017 में वो गेट के स्कोर पे नहीं हुआ था सीबीटी के बेस पे हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे ही हुआ है इवन 2019 में मेरे एक फ्रेंड ने जिसने टॉप किया था बार उसका गेट के बेस पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था उसका सीबीटी के बेस पे शॉर्टलिस्ट हुआ था वो और इंटरव्यू में उसने टॉप किया था इंटरव्यू में उसने टॉप किया था तो अभी थोड़ा जो गेट की एग्जाम थी थोड़ी मॉडरेट थी मॉडरेट से थोड़ी टफ बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एग्जाम थी तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो आपकी गेट की एग्जाम हो वो अच्छी नहीं गई हो लेकिन सीबीटी में आप अच्छा कर सकते हो क्योंकि गेट में इस बार जो थोड़े क्वेश्चन आए थे अनएक्सपेक्टेड आए थे लेकिन बार्क में ऐसा नहीं होने वाला है बार का पैटर्न मैंने दो तीन बार एग्जाम दी हुई है तो बार का जो पैटर्न है वो सेम रहता है लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है जो जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर गेट के और इसी के वही से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के और जो बार का लेवल है गेट से थोड़ा कम और इसी से थोड़ा ज्यादा इन दोनों के बीच का लेवल है ठीक है तो जो बार का लेवल है उसके लिए हमें प्रिपेयर क्या करना है सबसे पहले गेट के प्रीवियस ईयर रिवाइज करो फिर से एक बार और एक बार इसी के रिवाइज करो उससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है गेट में अभी थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ गए कि मतलब जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर पे बेस नहीं थे लेकिन बार में आपको ऐसा नहीं मिलेगा अगर आपने गेट के लिए अच्छा प्रिपेयर किया है उस टाइम आपने अच्छा वहां पर परफॉर्म नहीं किया है तो इट्स ओके लेकिन यहाँ पे बार्क में जो क्वेश्चंस होंगे वो गेट प्रीवियस ईयर के टाइप के ही होंगे और इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे क्योंकि थोड़े थोड़े क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप भी होते हैं तो इसलिए अभी करना क्या है अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा फोकस करना है और जो लाइटली जिन पे कम फोकस करना है मतलब उन्हें फोकस तो करना ही है लेकिन कम लेकिन उनको भी पढ़ के तो जाना ही है नोट्स तो रिवाइज करने ही है उनमें प्रैक्टिस कम करोगे चलेगा लेकिन जो मैं बताऊंगा पांच से छह सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है बस ध्यान ये रखना है लेकिन जो जो मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उसमें भी एक बार नोट्स तो देख के ही जाना क्योंकि इस बार ऐसा हो गया इसरो में भी ई के ट्वेंटी एट और बार जो अपनी ये गेट की एग्जाम हुई उसमें ई एम के पांच क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम के छह क्वेश्चन आ गए एन एल के चार से पांच क्वेश्चन आ रहे हैं जो नॉन कोर एरिया है उसमें से भी इक्वली क्वेश्चन आए इसलिए हम अभी किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते ठीक है बार वाले भी सरप्राइज आपको दे सकते हैं क्योंकि इसरो और गेट ने दोनों ने सरप्राइज दे दिया क्योंकि उनको भी, भी मेंटेलिटी पता चल गई है कि स्टूडेंट यूजली क्या कर रहे हैं नॉन कोर सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे क्योंकि जो जो इजी जैसे कि नॉन कोर सब्जेक्ट में कंट्रोल सिस्टम है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें तो क्वेश्चन इजी थे वो तो सब कर लेते हैं लेकिन सिग्नल सेंस सिस्टम और दूसरा जो ईएमएफटी है वो बहुत लोग छोड़ के ही जाते हैं और सिग्नल एंड सिस्टम क्योंकि किसी किसी के यूनिवर्सिटी में नहीं है तो उनको टफ लगता है और ई एम क्योंकि उसमें थोड़ा इमेज इमेजिन करना पड़ता है कॉन्सेप्ट में इसलिए स्टूडेंट्स को टफ लगता है इसलिए अभी बाहर की जब तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सेफ साइड पे रहना जो सब्जेक्ट में बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें भी थोड़ा थोड़ा नोट्स तो पढ़ के जाना एटलीस्ट प्रैक्टिस कम करना लेकिन नोट्स पढ़ के जाना ताकि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉल होने चाहिए तो बार की जो एग्जाम है स्कीम है तो जो सीबीटी है इवन दो आपने अगर गेट में अच्छा नहीं प्रिपेयर किया है तो आप सीबीटी में अच्छा प्रिपेयर करके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो
ओवरऑल सिंगल कट ऑफ होगा तो स्कीम जो है हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं ईच क्वेश्चन के तीन मार्क होते हैं ईच क्वेश्चन के तीन मार्क और एक मार्क होगा फॉर ईच क्वेश्चन इफ यू गिवन दी रॉन्ग आंसर स्कीम सबको पता ही होगी टाइम कितना है दो घंटा ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम दो घंटा है एग्जाम में सोचने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि गेट में 65 फाइव क्वेश्चन होते हैं और तीन घंटे होते हैं गेट में 65 फाइव क्वेश्चन और थ्री आवर्स और बार्क में दो घंटे होते हैं और हंड्रेड क्वेश्चन सो आप इससे ही थोड़ा हमें अंदाजा लग जाता है कि जो इसके क्वेश्चन का लेवल होगा थोड़ा मॉडरेट होगा बिटवीन ईसीई एंड गेट लेकिन हमें गेट के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ईसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बाहर कोई भी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं बार के लिए और दूसरी बात दूसरी बात जो सब्जेक्ट में बताऊंगा ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसके उस पर ज्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस में ठीक है और दूसरी बात क्योंकि यहां पे दो घंटे हैं और इसकी एग्जाम डेट है थर्ड वीक ऑफ मार्च थर्टीन मार्च टू नाइनटीन मार्च इसकी एग्जाम है एटलीस्ट एटलीस्ट पूरा एक महीना है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए और अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है इवन जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने जैसे यहाँ अभी गेट खत्म हुआ तो मैं सडनली मैंने प्रिपेयर नहीं किया मैंने जब सपोज थर्टीन मार्च को एग्जाम है तो फर्स्ट मार्च को मैंने प्रिपेयर करना चालू किया था वो भी जो मेरे शॉर्ट नोट बने हुए थे उसी को ही रिवाइज करा था ये एक दूसरी बात ध्यान रखनी है जो हमारे शॉर्ट नोट है जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, उसी को ही रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करते चलना है और कोई मटेरियल को अभी जैसे कि आप सोचोगे कि एक महीना तो कोई बुक पढ़ लेता हूं कोई बड़े कोई नोट्स हो ठीक है ढाई सौ तीन सौ पेजेस के वो लगा देता हूं ऐसा नहीं करना है जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए अभी शॉर्ट नोट्स की आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी जो किसी भी एक सब्जेक्ट का चालीस से पचास पेजेस का शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ होगा वो ही रिवाइज करना है बस क्या करना है प्रैक्टिस करनी है मार्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव ही मिलेंगे सपोज 100 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 70 टू 75 फाइव क्वेश्चन जो होंगे कैलकुलेशन बेस्ड ही होंगे और इसमें भी आपको ऑनलाइन केलसी ही मिलेगा तो दो घंटे हैं अभी दूसरी बात जैसे कि मैंने भी एनालिसिस किया थोड़ा तो लास्ट के जैसे कि दो तीन साल में देखोगे जो बार का कट ऑफ जाता है बेस्ड ऑन गेट स्कोर वो अराउंड एट के आसपास होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मुझे आइडिया है एट के आसपास टेन ट्वेंटी आगे पीछे हो सकता है जैसे कि समटाइम्स इट इज 700 790 स्कोर और समटाइम्स 830 स्कोर ऐसा हो सकता है अराउंड 800 प्लस माइनस 50 ले लो इतना स्कोर होगा इतना स्कोर होगा कट ऑफ के लिए गेट के बेस पे और जो ये अपना सीबीटी कंडक्ट कर रहा है जो बार का अपना सीबीटी कंडक्ट कर रहा है इसका जो कट ऑफ होगा मार्क्स वो अराउंड टू होगा अराउंड टू हंड्रेड लास्ट तीन साल का आप देखोगे एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या है कट ऑफ का अराउंड टू हंड्रेड टू हंड्रेड प्लस माइनस थर्टी टू हंड्रेड प्लस माइनस ट्वेंटी यू कैन से टू हंड्रेड ट्वेंटी और वन हंड्रेड एंड एट्टी और जितना मुझे याद है जब मेरा हुआ था टू थाउजेंड सेवनटीन में तो उस टाइम ऑलमोस्ट कट ऑफ गया था टू हंड्रेड एंड टेन ऑलमोस्ट जितना मुझे रिकॉल कर पा रहा टू हंड्रेड एंड टेन और अभी तक मैंने जितना देखा तो 220 से ऊपर नहीं गया है 180 और 220 के बीच में सेफ लेवल है तो इससे एक आइडिया क्या आ रही है कि 100 के 100 क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है वो कंप्लीट करना बहुत इंपॉसिबल है दो घंटे में लेकिन जो भी एटलीस्ट मैं बोलूंगा एटलीस्ट सेवेंटी फाइव क्वेश्चन एटलीस्ट सेवेंटी फाइव टू एटी क्वेश्चन तो करना ही पड़ेंगे अब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है सीधी सी बात है पेपर के लेवल पे भी डिफेंड करना है पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है लेकिन आपको एटलीस्ट 75 टू 80 क्वेश्चंस का टारगेट रखना ही पड़ेगा उसके लिए क्या करना है अभी ध्यान दो यहां पे 10 सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी पावर सिस्टम मेजरमेंट्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इनलॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ई एम एफ टी इंजीनियरिंग में सिग्नल एंड सिस्टम तो सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो सीक्वेंस लिखी हुई है वो लिखी हुई है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंपोर्टेंस इसका मतलब जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन सा है इलेक्ट्रिकल मशीन आपको बार का एग्जाम मैंने दो से अभी याद करो मुझे तीन बार दिया है मैंने बार का एग्जाम तीन बार दिया है और 2017 में मेरा क्लियर हुआ था इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था इंटरव्यू में नहीं हुआ उसका जब उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब रिटर्न क्लियर हो जाएगा रिटर्न टेस्ट का पीरियड ओवर हो जाएगा जब रिटर्न जब इंटरव्यू के डेट्स डेट्स तो आ ही गए ऑलमोस्ट अब मई में होता है इंटरव्यू मई टू जून में जुलाई में इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है तो इंटरव्यू पे एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है ओके 
तो अभी करना क्या है देखो बार के रिटर्न के लिए तो सबसे आपको दिखेंगे सबसे जो ज्यादा जब से ज्यादा जो क्वेश्चन दिखेंगे ये दो सब्जेक्ट में से दिखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन एंड कंट्रोल सिस्टम ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो हंड्रेड क्वेश्चन होंगे इसमें से बारह से पंद्रह क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन के होंगे 12 से 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन के होंगे 10 से 12 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम के होंगे और 10 से 12 क्वेश्चन ही नेटवर्क थ्योरी के होंगे इतना आप प्रेडिक्ट में इतना प्रेडिक्शन बता रहा हूं जो लास्ट के तीन चार साल में जो क्वेश्चन जो इसके एक तो दूसरी बात क्या है प्रीवियस ईयर आपको कहीं नहीं मिलेगा इसका प्रीवियस ईयर ढूंढना मत नेट पे टाइम वेस्ट मत करना और कोई दिखा रहा है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखो बार का तो यकीन बिल्कुल मत करना क्योंकि बार इसरो की तरह या गेट की तरह ना अपना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वो रिलीज करता है ना आंसर की देगा ठीक है आप उधर कुछ क्वेश्चन चैलेंज भी नहीं कर सकते तो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है जो पहले के छह सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी पावर सिस्टम मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी पावर सिस्टम मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी बात ये छह सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है क्यों क्योंकि जो हंड्रेड क्वेश्चन है इसमें से ऑलमोस्ट इसमें से ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन इन छह सब्जेक्ट के ही है ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन इन सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट जो क्वेश्चन होंगे इन छह सब्जेक्ट के ये और जो क्वेश्चन का लेवल होगा इतना टफ नहीं होगा जितना जो गेट का पेपर देखा ना इतना बिल्कुल नहीं होगा इसी से थोड़ा ज्यादा गेट से थोड़ा कम ठीक है और दूसरी बात गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना और इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे लगा देना ये छह सब्जेक्ट में ये छह सब्जेक्ट में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए अगर इसी का कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस भी है तो उसको समझो कॉन्सेप्चुअली समझो और उसको करो कैसे भी सोल्व करो और कोई क्वेश्चन बहुत ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो छोड़ दो अभी टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे टाइम वेस्ट करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है टाइम बहुत कम है वन मंथ इज सफिशियंट यू कैन अगर गेट के लिए अच्छा प्रिपेयर किए थे गेट के लिए अच्छा प्रिपेयर किए थे या इसी फिल्म्स के लिए अच्छा प्रिपेयर किए थे और दोनों एग्जाम अच्छी नहीं गई है तो बार के अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थेरी पावर सिस्टम मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉन ये छह सब्जेक्ट को पकड़ लो इसको नोट जो है रिवाइज कर लो और एक बार फिर से सब में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बार्क में कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन बार्क में नहीं आएगा सारे के सारे सो के सो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओके दूसरी बात हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है अभी यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है तो देखो नेटवर्क थ्योरी को पावर सिस्टम मेजरमेंट और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पहले रखा है क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस उतना है पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे आपको पेपर में समझ लो हंड्रेड क्वेश्चन है उसमें से दस से पंद्रह जितने क्वेश्चन मशीन के दिखेंगे दस से बारह क्वेश्चन कंट्रोल के दस से बारह क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी के मतलब एक से छह सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी पावर सिस्टम मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉन इनके मिला के ही आपको सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन दिखेंगे तो सबसे पहले ध्यान का हमें देना है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम ये दो सब्जेक्ट ये दो सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ये दो सब्जेक्ट अभी कंट्रोल सिस्टम जितना आपने पढ़ा है जितना मुझे एक्सपीरियंस है जितना गेट के लिए पढ़ा होगा जितने आपको प्रॉब्लम सोल्व करने आते हैं उतना सफिशियंट है कंट्रोल का कोई थेरिकल थेरोटिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन में कभी कभी थेरोटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है डीसी मशीन का जैसे कोई डायमेंशन पूछ लिया इसकी लेंथ कितनी होती है इसका डायमीटर आर्मेचर का लेंथ डायमीटर जो स्टैंडर्ड हमारे डायमेंशन है वो कितने होते हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन में पूछ सकता है कंट्रोल सिस्टम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मेमोरी बेस्ड सारे कैलकुलेटर बेस्ड नेटवर्क थेरी में भी कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख सकता है जहां पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेंगे पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना और पावर सिस्टम में बार के लिए लोड फ्लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है पर ईसी अगर गेट के लिए पढ़ा है अच्छे से पता है तो इसको कंटिन्यू रखो ईसी के लिए और गेट के लिए अगर अच्छे से पढ़ा है तो इसको कंटिन्यू रखो अगर जिसने ईसी गेट के लिए लोड फ्लो नहीं पढ़ा था बार के लिए भी छोड़ दो लेकिन प्रोटेक्शन थोड़ा पढ़ना और बार का एग्जाम फोल्ड के सेक्शन से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते लेकिन ये लोग प्रोटेक्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं रिले पे सर्किट ब्रेकर पे उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और मेजरमेंट का कुछ मत छोड़ना ट्रूली स्पीकिंग मेजरमेंट का कुछ भी मत छोड़ना इवन जो गेट के सिलेबस में क्यू मीटर नहीं है वो भी पढ़ के जाना क्योंकि बार में कभी कभी ट्रांसड्यूसर से भी क्वेश्चन आता है अभी ट्रांसड्यूटर तो बैठने
गेट के लिए नहीं दो मार्क का मेजरमेंट को देखो मेजरमेंट को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ऊपर रखा है मेजरमेंट का इंपोर्टेंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोकस कहां पे करना है ये छह सब्जेक्ट में ये छह सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है और जिसकी ज्यादा जिसको ज्यादा कमांड है ये तीन सब्जेक्ट में वो अच्छे से इसको रिवाइज करके प्रैक्टिस करके रख लो एक बार प्रैक्टिस कर लिया प्रीवियस ईयर ईसी का और गेट का रख लो ये प्रीवियस ईयर पूरे लगा दो एक बार फिर से ऊपर ऊपर देख लो और अभी देखो गेट के लिए और इसी के लिए लगा दिए होंगे तो जो सर्कल करके रखा हुआ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसी को ही देखो सर्कल करके रखा हुआ क्वेश्चन उसी को ही देखो और मेजरमेंट अभी गेट के लिए मेजरमेंट तो जिसने प्योरली इसी के लिए नहीं गेट के लिए प्रिपेयर किया होगा उस, उसने इतना मेजरमेंट पे ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन मेजरमेंट के एक बार फिर से आई एन आई एन के क्वेश्चन मत लगाना इतने लेवल का वो नहीं पूछेगा आई एन में जो मेजरमेंट होता है थोड़ा अच्छा होता है बार्क वाला नहीं पूछेगा लेकिन क्यू मीटर करना क्योंकि मेरे को हर एग्जाम में क्यू मीटर पे क्वेश्चन दिखा था को सी का एल दे देगा एल सी बोलेगा सी का वैल्यू निकालो उसमें क्यू मीटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है और पावर इलेक्ट्रॉनिक से भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो हम पूरा एडवर्टर में पढ़ते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन एसपीडब्ल्यू एम सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन वहां से तो क्वेश्चन मुझे दिखता नहीं है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक चेक करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना आपने पढ़ा है गेट के लिए उतना सफिशिएंट है पावर सिस्टम में भी गेट के लिए जितना पड़ा है उतना सफिशियंट है प्लस क्योंकि गेट के लिए हम प्रोटेक्शन इग्नोर करते हैं स्टेबिलिटी से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है लेकिन प्रोटेक्शन पढ़ के जाना पहले ही बोल रहा हूं पावर सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन पढ़ के जाना एक महीना है तो सबसे जितना पॉसिबल टाइम है ज्यादा ये छह पहले के छह सब्जेक्ट पे दो एट्टी परसेंट सेवेंटी फाइव टू पेपर यही से ही आपको दिखेगा ठीक है इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी पावर सिस्टम मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए जो थ्योरी है गेट के लिए सफिशिएंट है लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन ईसी और गेट के दोनों क्वेश्चन लगा दो कंट्रोल सिस्टम में ईसी के क्वेश्चन नहीं लगाओ तो भी चलेगा कंट्रोल सिस्टम में ईसी के क्वेश्चन नहीं लगाओ तो भी चलेगा गेट के पूरे क्वेश्चन लगाना ईसी ब्रांच के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के और आईएन ब्रांच के तीन हो गए नेटवर्क थ्योरी नेटवर्क थ्योरी में ईसी के क्वेश्चन पहले लगाओ गेट के तो अभी पूरे ऑप्शन भी याद हो गए होंगे गेट को छोड़ो अभी नेटवर्क थ्योरी में ईसी के क्वेश्चन लगाना चालू कर दो नेटवर्क थ्योरी में ईसी के क्वेश्चन लगाना भी चालू करो पावर सिस्टम पावर सिस्टम में ईसी प्लस गेट ईसी प्लस गेट दोनों के क्वेश्चन लगा देना और गेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहे थे प्रीवियस ईयर भी कुछ हाई फाई कॉन्सेप्ट तो छोड़ दो छोड़ दो ठीक है बार लेकिन पावर सिस्टम्स के लिए ईसी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट्स के लिए भी ईसी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट्स के लिए ईसी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो कैलकुलेटर टाइप है क्यू मीटर पढ़ना क्यू मीटर पढ़ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईसी के क्वेश्चन छोड़ दो ईसी के क्वेश्चन छोड़ दो सिर्फ जो गेट के क्वेश्चन है वो करो और ईसी के थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लेना हाँ ईसी में ईसी में एक बता रहा हूं ईसी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो बेसिक डिवाइसेस वाला चैप्टर है वो पढ़ लेना कभी कभी पूछ सकता है बेसिक डिवाइसेस पे जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के वो क्वेश्चन ईसी से लेना ईसी में बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल सेमी कंडक्टर फिजिक्स के बेस पे क्वेश्चन है वो लेना वो इलेक्ट्रिकल में हमारे प्रीवियस ईयर में हमारा एप्लीकेशन बेस आता है लेकिन इसी में वो थोड़ा सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे भी क्वेश्चन है वो कर लेना तो बेसिकली जैसे कि एक महीना बाकी है तो 20 दिन ये छह सब्जेक्ट पे लगा दो अच्छे से लगा दो अच्छे से पूरा इसी के क्वेश्चन लगा दो डिजिट और गेट के क्वेश्चन लगा दो और जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिकल मशीन में ईसी और गेट के दोनों लगाना कंट्रोल सिस्टम में ईसी के क्वेश्चन मत लगाना चलेगा नेटवर्क थेरी में दोनों के लगाना पावर सिस्टम में दोनों के लगाना पावर सिस्टम में दोनों के लगाना पावर सिस्टम में ईसी और गेट दोनों के क्वेश्चन लगाना और पावर सिस्टम में ईसी में जो प्रोटेक्शन पार्ट है वो तो अच्छे से करना और कोई क्वेश्चन बैंक हो तो प्रोटेक्शन अच्छे से पढ़ना गेट अभी हमने प्रोटेक्शन पे इतना ध्यान नहीं देते स्टेबिलिटी नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो लेकिन प्रोटेक्शन नहीं छूटना चाहिए पावर सिस्टम में और मेजरमेंट में क्यू मीटर भी नहीं छोड़ना है मेजरमेंट में हम बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेते हैं नहीं बार के लिए ऐसा नहीं चलेगा फॉर्मूला सब याद रखने पड़ेंगे और मेजरमेंट अच्छे से करना मेजरमेंट का आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम से भी ज्यादा दिखेगा और इसलिए दिखेगा क्योंकि ट्रांसजूसर भी मेजरमेंट का पार्ट है और ट्रांसजूसर के अगर नेट से कहीं से नोट से तो बेसिक सिर्फ पढ़ लो उसमें फॉर्मूला कोई याद रखने की जरूरत नहीं है जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं किसी का लेंथ के बेस पे टेम्परेचर पे बेस पे वो सारे ज
वो जो अभी करेक्टली तो ट्रांसमिशन पूरा मुझे थे मुझे याद नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हमारा गेट में होता नहीं है लेकिन ईसी में होता है तो ईसी वाला जो बंदा प्रिपेयर कर रहा है उसी से नोट्स ले लो लेकिन ट्रांसमिशन भी करना मेजरमेंट में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना कोई डिटेल देखिए फायरिंग एंगल एक्साइटेज से एक्सटिंक्शन एंगल ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बेसिक ही चेक करेगा और कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ज्यादा फोकस किसको करना है वन टू सिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसी के क्वेश्चन नहीं लगा हुआ चलेगा सिर्फ ईसी का पहला चैप्टर लगाना सेमी कंडक्टर वाला बाकी के सिर्फ गेट के देख लो और ईसी के ऊपर ऊपर से सिर्फ थोड़ा देख लेना कंट्रोल सिस्टम में स्ट्रिक्टली ईसी के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है एनोलॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी यहाँ पे ध्यान दो ऑलमोस्ट 75 परसेंट पेपर पहले के छह में से ही कवर होगा लास्ट के प्रीवियस ईयर बेस के एनालिसिस पे बता रहा हूं अभी ये सेवन एट नाइन टेन अभी जैसे कि 75, 70 टू 80 परसेंट पहले के छह में से ही कवर हो गया है तो बाकी के जो चार है इसको आप इक्वली इंपोर्टेंट बोल सकते हो बाकी के जो जैसे बोल दो कि ऑलमोस्ट पंद्रह जितने क्वेश्चन पंद्रह टोटल हंड्रेड में से पंद्रह जितने क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे एनोलॉग एंड डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर का हार्डली कुछ माइक्रो प्रोसेसर का जितना मुझे मैंने एग्जाम दी थी नहीं पूछते दो तीन तीन थ्री टाइम्स आई अपियर इन द एग्जाम और एक बार भी माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन नहीं आया था अभी एनोलॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिर दूसरा ई एम एफ टी इंजीनियरिंग मैक्स एंड सिग्नल एंड सिस्टम सिग्नल एंड सिस्टम का कुछ क्लासिक क्वेश्चन आएगा ही नहीं जैसे गेट में इस बार सरप्राइज दे दिया छह क्वेश्चन आ गए भाई सिग्नल एंड सिस्टम के यूजली इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट छोड़ देते तो मैं पहले ही बता दूं जो ये पूरा एनालिसिस बता रहा हूं प्रीवियस ईयर के बेस पे ही बता रहा हूं जैसे कि हम इसरो की तैयारी करते हैं तो पहले वो पेपर प्रोवाइड करते हैं तो आप इसरो के लास्ट के चार से पांच साल के पेपर देख लो ई के चार से पांच क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते लेकिन इस बार ट्वेंटी एट हुन बात सरप्राइज कर दे लेकिन हमको देखो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो एक बेंचमार्क सेट करना होता है एक बेंचमार्क सेट कौन से बेस पे होता है प्रीवियस ईयर के बेस पे इस बार गेट ने सरप्राइज कर दिया क्योंकि उसको पता है सब स्टूडेंट्स क्या फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकिन जो गेट के क्वेश्चन थे वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे प्रीवियस ईयर के बेस पे ही थे थोड़े कॉन्सेप्ट लगाने थे डायरेक्ट नहीं आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो नहीं देगा ना थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो यहाँ पे करना क्या है छ छे पे समझ लो सेवेंटी टू एटी परसेंट क्वेश्चन पहले छे के और मैंने क्या बोल रहा बताया कंट्रोल सिस्टम में ईसी के क्वेश्चन मत लगाना नेटवर्क थे इलेक्ट्रिकल मशीन में ईसी और गेट दोनों के क्वेश्चन लगाना कॉमन ब्रांचेस के भी इलेक्ट्रिकल मशीन में तो अपना इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन है कॉमन और ब्रांचेस के तो है नहीं पावर सिस्टम में पावर सिस्टम में पावर सिस्टम में ईसी के पावर सिस्टम में ई एसी के ईसी नहीं ई ए सी के क्या लगाना पावर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वाला चैप्टर लगाना पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वाला चैप्टर जरूर लगाना और कोई आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन तो भाई पढ़ के जाना और मेजरमेंट मैंने पहले बोला क्यू मीटर भी मत छोड़ना मेजरमेंट में मेजरमेंट पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है जो शॉर्ट नोट है अगर आपके पास थोड़े लेंदी नोट भी है वो भी पढ़ो मेजरमेंट में मेजरमेंट में प्रैक्टिस मेजरमेंट में ईसी के क्वेश्चन लगाना मेजरमेंट में ईसी के भी क्वेश्चन लगाना और गेट के भी क्वेश्चन लगाना मेजरमेंट में ईसी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट में ईसी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजरमेंट में जो ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट है उसमें भी अगर कुछ ईजी के क्वेश्चन थोड़े कौन आपको पता चल रहे हैं आंसर पढ़ के भी थोड़े अगर कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हो तो कर लो और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसी के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं सिर्फ पावर सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ना और दूसरा गेट के क्वेश्चन पढ़ना और इसमें कोई पल्स विद मॉड्यूलेशन इससे कुछ हाँ जैसे अभी देखो गेट में कैसे आए थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्चुअल इनवर्ट चौपर्स में से बार्क में ऐसा कुछ नहीं होगा छह क्लियर हो गया छह में किस में से कौन सा कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है टॉपिक तो नहीं पूरा सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा लेकिन किसमें ईसी के क्वेश्चन नहीं करने किसमें गेट के नहीं करने किस पे ज्यादा फोकस करना है जैसे कि मशीन में कुछ भी नहीं छोड़ सकते टूली स्पीकिंग मशीन में कुछ भी नहीं छोड़ सकते इवन डायमेंशन वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ता है उसके लिए अब क्या करना है ईसी के क्वेश्चन लगा देना और, और बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फाइंड करने में टाइम वेस्ट मत करना टाइम बहुत कम है कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ गेट के कॉमन ब्रांचेस के क्वेश्चन सफिशियंट है नेटवर्क थेरी में ईसी में इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों ब्रांच के लगा दो टाइम है तो लगा दो पहले इलेक्ट्रिकल को प्रेफरेंस दो टाइम मिल रहा है तो ईसी के ईसी ब्रांच के भी ईएसी के भी पेपर लगा दो क्लियर कंट्रोल से पावर सिस्टम पावर सिस्टम में मैंने पहले ही बताया ईएसी के पावर सिस्टम प्रोटेक्श
वही पढ़ लेना और बाद में अगर टाइम मिल रहा है पहले आपने छह चैप्टर कवर कर लिए हैं उसके बाद अगर टाइम है सफिशियंट तो पावर सिस्टम के ईसी के भी क्वेश्चन थोड़े ऊपर ऊपर से देख लेना और ऑलमोस्ट जो गेट के स्टूडेंट है सबने ईसी फिल्म तो दिया ही होगा तो उनको पावर सिस्टम के ईएसी के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लियर तो ये छे में यही करना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना जिसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है तो बार के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है वो सिर्फ बेसिक ही पूछेगा आपने बेसिक स्टॉक रखो ज्यादा टॉपिक में बता रहा हूँ रेक्टिफायर से ही आते हैं बार्क में ज्यादा टॉपिक रेक्टिफायर वाले पोर्शन में से ही आते हैं और इन्वर्टर में से आसा भी आता भी है तो बेसिक क्वेश्चन आता है अभी चार हमारे पास सब्जेक्ट बच पांच बचते हैं एक्चुअली एनोलॉग एंड डिजिटल इंजीनियरिंग मैक्स ई एम ये पांच सब्जेक्ट में एक्सपेक्ट कर लो मैक्सिमम बीस क्वेश्चन आ सकते हैं उससे ज्यादा नहीं पंद्रह क्वेश्चन मैं तो बोलूंगा पंद्रह क्वेश्चन मैक्सिमम ये जो इंजीनियरिंग मैक्स है इसमें से तो हार्डली आपको एक दो ही क्वेश्चन दिखेगा अभी इस साल कुछ उनका वो अपना ट्रेंड चेंज करें तो दूसरी बात है लेकिन एक दो क्वेश्चन वो भी बेसिक होगा इंजीनियरिंग मैक्स जो आपने गेट के लिए नोट्स और प्रोबेबिलिटी से डरना मत क्योंकि भारत में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आज तक मैंने देखा नहीं इंजीनियरिंग मैक्स का बेसिक क्वेश्चन होता है बेसिक क्वेश्चन आपको कुछ मतलब बेसिक ट्वेल्थ का भी मैक्स पड़ा हुआ है तो बना लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं प्रोबेबिलिटी आएगा भी तो बहुत ही इसलिए और रेंडम वेरिएबल मत करना रेंडम वेरिएबल नहीं है समझ में आ रहा छोड़ दो टाइम वेस्ट मत करो रेंडम वेरिएबल्स पे इंजीनियरिंग मैक्स के लिए लीनियर अल्जब्रा डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चन आता नहीं है तो चलो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बस ये चार टॉपिक लीनियर अल्जब्रा इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस दूसरा कौन सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस भी कर लेना बेसिक बेसिक पढ़ लेना लाइन इंटीग्रल सल्फेज इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल उसके सिर्फ बेसिक्स पढ़ो और बेसिक मैंने रिवीजन का जो वीडियो दिया था मैंने जो लीनियर अल्जब्रा इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फिर जो भी मैंने और डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो पांच छह रिवीजन वीडियो थे वो ही देख लेना रिवीजन वीडियो उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है बस उतना सफिशियंट है बार के लिए इंजीनियरिंग में इसलिए आपको एक दो क्वेश्चन है अभी देखो जिससे क्वेश्चन एक दो है उस पर कम टाइम दो पहले प्रेफरेंस वन से छह सब्जेक्ट को देना छह सब्जेक्ट में भी ये ये तीन एक दो तीन और ये वाला एक दो तीन पांच इनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है ये एक दो तीन और पांच वाला इनको पहले अच्छे से निपटा लो उसके बाद पावर सिस्टम पे आओ उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आओ बस यहां तक यहां तक क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम नहीं तो सेवेंटी फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे सेवेंटी फाइव टू एटी क्वेश्चन क्योंकि कट ऑफ बढ़ रहा है डे बाय डे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है लेकिन बार का लेवल जो होता है मोरेडी होता है वो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बहुत क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो प्रीवियस ईयर बेस डायरेक्ट प्रीवियस ईयर गेट और इसी के ही क्वेश्चन होंगे ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे डेटा भी वही होगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बात आती है इंजीनियरिंग मैक्स एनोलॉग को मैंने पेंडिंग रखा है इंजीनियरिंग मैक्स तो इंजीनियरिंग मैक्स में मेरे जो रिविजन वीडियो है बस उतना उससे बाहर नहीं जा रहा है मेरा जो इंजीनियरिंग मैक्स के और वो कब करना है देखो इंजीनियरिंग मैक्स जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये छह सब्जेक्ट प्रिपेयर करते रहो और रोज पंद्रह से बीस मिनट इंजीनियरिंग मैक्स जो नोट्स है वो रिवाइज करते रहो और मेरा वीडियो देखते रहो ठीक है और दूसरी बात इंजीनियरिंग मैक्स के लिए इतना काफी है इंजीनियरिंग मैक्स के लिए भी क्वेश्चन कौन से लगाए तो बस इंजीनियरिंग मैक्स के सिर्फ नोट्स रिवाइज करो सिर्फ नोट्स रिवाइज कर दो इंजीनियरिंग में से सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करो फिर जब लास्ट आएगा लास्ट में जैसे कि तेरह तेरह मार्च को एग्जाम है तो जैसे एक मार्च आएगा तो वहां पे इंजीनियरिंग में एक थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाना चालू कर देना जैसे कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो भी टफ मत लगाना जैसे कि गेट के अपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ले लो या कॉमन ब्रांच के तो देख लो भाई लीनियर जबरा में से पांच छह क्वेश्चन बना दिए आइगन वैल्यू पे रैंक पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेदर द सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और नॉट फिर दूसरा उस पे बनाओ क्वेश्चन वेक्टर एंड इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिक इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे और वेक्टर और इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो चलेगा फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बताओ वो कोचिस इंटीग्रल थ्योरम वाले क्वेश्चन वो एक बार देख लो और दूसरा जो मींस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैक्स के उसके हर टॉपिक के आठ आठ दस क्वेश्चन डेली लगा देना एक एक सिर्फ एक टॉपिक के एक टॉपिक मींस एक चैप्टर के पर जैसे कि पहला लीनियर जब रहा है तो पांच छह ले लो क्वेश्चन इसके रैंक पे पांच चार पांच क्वेश्चन वेदर सोल्यूशन एग्जिस्ट और चार पांच क्वेश्चन आइगन वैल्यूज पे फिर इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें बेसिक जो आपको आठ दस अच्छे क्वेश
न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक करने की जरूरत नहीं है और प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत लगाना प्रोबेबिलिटी के जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है एप्टीट्यूड लेवल वाले वो सिर्फ लगाना रेंडम वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो लेकिन प्रोबेबिलिटी के कोई हाई फाई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है जो हमारे पास बेसिक एप्टीट्यूड के बुक्स में क्वेश्चन होते हैं वो लगाओ बस काफी है इतना तो मैक्स में इतना कर अभी ये मेफ्टी की बात तो इलेक्ट्रिक अभी मैं जो पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का मेरे और ब्रांच का मुझे आइडिया नहीं है ई का तो ई के लिए बेसिक क्या करना है देखो ई का बार में बहुत ही हार्डली क्वेश्चन आएगा आएगा भी तो जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन एंटीना वहां से क्योंकि बार्क में आपको पर्टिकुलर स्लेबर डिफाइन नहीं किया बोला होल यूर एज पर योर ब्रांच स्लेबस एज पर योर ब्रांच जैसे इसरो का होता है तो उसने पूछ लिया अट्ठाइस ट्रांसमिशन लाइन वेवलेंथ एंटीना क्या कर सकते हैं तो बार्क में ई का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जब ये छे ये छे टॉप मीन सब्जेक्ट खत्म हो जाए फिर इन पे आना इन पे आओ तो ये तीन चार बचेंगे तो उस पहले पहले इंजीनियरिंग मैक्स इंजीनियरिंग मैक्स तो साथ में रोज करते रहो पंद्रह बीस मिनट इंजीनियरिंग मैक्स ऐसा नहीं लास्ट में नहीं रोज करते रहो क्योंकि इंजीनियरिंग मैक्स में अच्छी कमांड होगी तो ये छह सब्जेक्ट में थोड़ा एडवांटेज मिलेगा तो ईएमएफटी के लिए देखो क्या करना है ई के लिए ई के लिए बेसिक जो अप्रोच लगानी है तो जेनिक एडुकेशन पे जो रिविजन वीडियो दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर रहा हूं जेनिक एडुकेशन पे जेनिक एडुकेशन यूट्यूब चैनल पे जो मनमदा सर का रिवीजन वीडियो दिया हुआ है पहले के दो रिवीजन वीडियो वो बस वो रिवाइज कर लो उतना काफी है और अपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो क्वेश्चन है वो लगा लो बस और दूसरी बात ईएमएफटी के लिए ईएमएफटी के लिए हाँ ईएमएफटी के लिए और ईसी के ईसी का जो ईसी में क्योंकि दो अभी सिलेबस चेंज हुआ उससे पहले उसमें ट्रांसमिशन लाइन का भी टॉपिक था वेब ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी था लेकिन अभी निकल दिया अभी ईएमएफटी का गेट का और ईएसी का सिलेबस इंजीनियर सर्विसेज का सेम है तो अभी क्या करो इलेक्ट जो ईसी के प्रीवियस ईयर पेपर है हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है अभी इवन दो सिलेबस इज नॉट परफेक्टली डिफाइंड लेकिन हमने क्योंकि गेट तो और ई के लिए सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं स्टेटिक फील्ड वाले इलेक्ट्रो स्टेटिक एंड मैग्नेटो स्टेटिक उसके जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दूसरा ईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस उतना लगा लो और जो जेनिक एडु जेनिक एडुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो क्रेश कोर्स है ई का वो ओवरऑल है ई प्लस ई का लेकिन उसमें कम्युनिकेशन ब्रांच के भी वीडियो लेक्चर्स हैं और इलेक्ट्रिकल के भी लेकिन पहले दो ही इलेक्ट्रिकल वालों के बाद के सब ईसी वाले तो पहले दो ही में जो सर ने पूरा फॉर्मूला वो बताया वो नोटबुक में लिख लो उसको कॉन्सेप्चुअली याद करो उतना अभी देखो जो गेट में क्वेश्चन आए थे चार पांच में से चार क्वेश्चन आए थे पूरे पहले दो क्रेश कोर्स के वीडियो में से ही सारे कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट तो बस उतना पढ़ लो ई में इतना काफी है फिर हम आते हैं सिग्नल एंड सिस्टम में ये सब्जेक्ट छोड़ दो सिग्नल एंड सिस्टम छोड़ दो कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स पता है तो सिग्नल एंड सिस्टम छोड़ दो और सिग्नल एंड सिस्टम छोड़ दो मतलब इसमें कुछ प्रैक्टिस वेक्टिस मत करना बस शॉर्ट नोट्स याद कर लेना सिग्नल एंड सिस्टम के शॉर्ट नोट्स एक दो बार देख लेना बाकी इसमें कुछ अपना टाइम वेस्ट मत करना बार के लिए बार के लिए बोल रहा हूँ और किसी एग्जाम के लिए नहीं और अभी बात आती है एनोलॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तो जिस भाई को एनोलॉग एनोलॉग एंड डिजिटल से डर लगता है एनोलॉग एंड डिजिटल से डर लगता है वो छोड़ दो लास्ट में करना मतलब छोड़ दो मतलब पहले छह खत्म करो मैक्स तो पैरेलल में चलेगा ही उसके बाद ईएमएफटी पे आओ और उसके बाद ये सिग्नल को छोड़ो ईएमएफटी के बाद एनोलॉग एंड डिजिटल पे आओ या ऐसा भी कर सकते हो हाँ पहले ईएमएफटी करो या पहले एनोलॉग एंड डिजिटल करो तो मैं ऐसा बोलूंगा पहले एनोलॉग एंड डिजिटल करो और एनोलॉग में भी बेसिक्स ही पढ़ना है एनोलॉग एंड डिजिटल में भी बेसिक्स तक ही रहना गेट के लिए जो कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा मीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो छोड़ दो एनो डिजिटल में जैसे एनो डिजिटल है उसमें नंबर सिस्टम के वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा मल्टीप्लेक्सर और काउंटर जिसको काउंटर कुछ फॉर्मूला याद है तो पढ़ ले अगर कुछ इस किसी को ऑपरेशन नहीं आती तो छोड़ दो लेकिन डिजिटल में बेसिक के मैप मीन्स बूढ़ी ने जबरा वाला पार्ट और मल्टीप्लेक्सर ये ये को टॉपिक करना और काउंटर किसी को समझ में आता है जैसे कि वो टेबल बना के कैसे प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेट डायग्राम चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेट इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे चेंज होता है अगर वो समझ में आ रहा है तो करो नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो अभी टाइम वेस्ट क्यों बचा है वो थोड़ा अभी आता हूँ बाद में एनोलॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तो एनोलॉग तो डिजिटल में हमें क्या पढ़ना है डिजिटल में हमें सिंपली पढ़ना है बेसिक बोली ने जबरा और मल्टीप्लेक्सर ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट
लेकिन जिसको डर लग रहा है गेट भी जिसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट नहीं हो पाया वो एटलीस्ट इतना तो कर ले कि बुली ने एल्जेब्रा पढ़ ले और मल्टीप्लेक्सर पढ़ ले भाई डी मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों छोड़ना मत गेट बार के लिए बोल रहा हूं और काउंटर समझ में आता है तो करो नहीं तो नहीं करो काउंटर समझ में आता है तो करो नहीं तो कर, नहीं तो नहीं करो फिर वो मेमोरी कुछ क्वेश्चन आगे चैप्टर है उसमें तो वो करने की जरूरत नहीं है डिजिटल में से एक बुलियन एल्जेब्रा और दूसरा मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर काउंटर समझ में आता है तो करो नहीं तो जो जो मेन मेन काउंटर है उसकी फॉर्मूला याद रख लो उसकी नंबर ऑफ स्टेट कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ अनोन स्टेट कैसे फाइंड बेसिक काउंटर के जो बेसिक्स है वो याद रख लो बस इतना काफी है और एनोलॉग एनोलॉग में जो गेट के लिए पड़े उतना काफी है जैसे कि डायोड सर्किट बीजेडी मोसफेट छोड़ दो मोसफेट समझिए तो छोड़ दो बार के लिए छोड़ दो एनोलॉग में क्या करना है एनोलॉग में डायोड सर्किट डायोड का अच्छा कॉन्सेप्ट रखना एनोलॉग में डायोड सर्किट्स बीजेडी बेसिक्स इतने कोई एम्पली जो अपने पढ़ते हैं वो पाए मॉडल वो सब करने की जरूरत नहीं है बार के लिए एनोलॉग में सिर्फ बेसिक जो बीजेडी के कैसे डिफरेंट हम बीजेडी दिया हुआ वोल्टेज दिए हुए तो कैसे पता चलेगा सेचुरेशन में कट ऑफ में एक्टिव मोड में इनएक्टिव मोड में वो वाला पार्ट बीजेटी और ओपेम के बेसिक्स वो ओपेम में भी वो प्रॉब्लम याद मत रखना रखने मत बैठ जाना कि वो कैपेसिटर लगा हुआ है चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है वो सब करने की जरूरत नहीं है तो एनोलॉग बार के लिए क्या क्या पढ़ना है डायोड सर्किट बीजेटी बेसिक्स और ओपेम में भी बेसिक वाले सर्किट जो वर्चुअल ग्राउंड वाला कौन सा लगाते बस इतना और थोड़ा एनोलॉग में ही देख लेना एनोलॉग में ही कि फिल्टर समय कोई सर्किट दी हो नेटवर्क थ्री में तो फिल्टर कैसे पता चलेगा लो पास है आई पास है फ्रीक्वेंसी के बेस पे जैसे कि कोई भी फंक्शन दिया होता है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पे क्या कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एज ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी क्या वैल्यू आ रही है तो ओमेगा टेंस टू जीरो और ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी उसके बेस पे पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का फिल्टर है हमें कोई पर्टिकुलर याद नहीं रखना है कि ये फिल्टर का सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है तो कौन उस इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन हो तो ये टाइप का फिल्टर है ऐसा नहीं याद रखना होता ओमेगा टेंस टू जीरो और ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे उसके ट्रांसफर फंक्शन जो गेन आ रहा है उसकी क्या वैल्यू आ रही है उससे आइडिया आएगा कि फिल्टर कौन सा है वो वाला बस फंडामेंट हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है तो एनोलॉग एंड डिजिटल में इतना करना है को बता दिया अब सिग्नल एंड सिस्टम सिग्नल एंड सिस्टम जो कंट्रोल में बेसिक्स पढ़ते हैं बस उतना ही करना है और एक बार लास्ट में लास्ट वीक में नोट्स देख लेना लास्ट वीक में नोट्स इसके ईसी के इस सिग्नल एंड सिस्टम में जो ई है उसमें कॉम्युनिकेशन ब्रांच के क्वेश्चन मत लगाना इलेक्ट्रिकल में भी क्वेश्चन टाइम है तो लगाओ नहीं लगाओगे तो भी चलेगा बस बेसिक बेसिक्स अब सिग्नल सिस्टम में नोट्स में तो बेसिक बेसिक कवर लेना प्रॉपर्टी याद रखने मत बैठना नहीं याद हो रही तो छोड़ दो सिग्नल सिस्टम इसलिए टेन नंबर पे रखा है तो ओवरऑल करना क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन पे ज्यादा इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी पावर सिस्टम मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब पे ज्यादा दान देना है क्योंकि सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट क्वेश्चन इसी यहीं से ही आते हैं छह टॉपिक से एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड और क्योंकि कट ऑफ दो के थोड़ा आजू बाजू फ्लक्चुएट होता है इसलिए कम से कम हमको 70 टू 75 परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन का चांस बहुत ही कम हो जाएगा फिर दूसरों पे डिपेंड करने दूसरों पे डिपेंड होगा दूसरों का पेपर अच्छा कैसा गया वैसे रिलेटिव पेपर ही है लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर की ट्रेंड देखो तो एक बार गया एक फिर एक दो सौ तो उससे आइडिया पता लगा उससे आइडिया आ रहा है कि कम से कम हमारे 75 क्वेश्चन तो एक्यूरेट होने ही चाहिए क्योंकि 70 क्वेश्चंस पे आपके 210 मार्क बनते तो 75 आपको टारगेट क्या बनाया है कि मेरे 80 क्वेश्चन तो सही जाए और 80 क्वेश्चंस यहां से देखो बन गए 70 टू 75 परसेंट क्वेश्चन या बोल दो 75 टू 80 परसेंट क्वेश्चन ये छह टॉपिक में से उसमें से भी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन पे अच्छा ध्यान देना ठीक है एनोलॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने बताया बस उतना बेसिक्स ई का भी जो जेनिक एजुकेशन में जो बेसिक क्रेश कोर्स रखा हो उसके पहले दो लेक्चर देख लो और ईएमएफटी में ईसी ब्रांच में ईएम सॉरी ईसी ईएमएफटी में इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल एज वेल एज कम्युनिकेशन में जो पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक एंड मैग्नेटोस्टेटिक एज वेल एज इन गेट वो पढ़ लेना और सिग्नल सिस्टम में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं इंजीनियरिंग में इसमें जैसे बताया रोज पंद्रह मिनट करते रहो जो मैंने रिवीजन वीडियो वीडियो दिया है वो और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाओ जैसे ही फर्स्ट मार्च आएगा तो अब इंजीनियरिंग में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना नहीं तो जरूरत नहीं है तो बस यही बताना था मुझे होप कि आपको थोड़ा आइडिया आएगा और कुछ
जो गेट के लिए नोट्स बनाए थे वो ही रिवाइज करने हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में ईसी ई एस इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चन लगाने हैं और गेट के भी क्वेश्चन लगाने कंट्रोल सिस्टम में इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है सिर्फ गेट सारे ब्रांच के लगा दो नेटवर्क थ्योरी में इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन की जरूरत है भारत में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस के बेस में कॉन्सेप्चुअल लेवल होगा थोड़ा डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा ये फाइन करो थोड़ा कॉन्सेप्ट पूछेगा जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल पे कभी पूछता है सर्किट में लीनियर है क्या है उस टाइप के क्वेश्चन पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन पे ध्यान देना लोड फ्लो जिसको समझ नहीं आता छोड़ दो टेंशन लेने की बात नहीं बार के लिए छोड़ दो अभी एक महीना पे एक बात समझ लो एक महीना है नए टॉपिक पे टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम वेस्ट नहीं कर सकते मेजरमेंट पढ़ लो पूरा क्यूमीटर भी मत छोड़ना ट्रांसड्यूसर भी मैं तो बोलता हूँ किसी फ्रेंड से बेसिक समझ लेना थोड़ा थोड़ा रोज दस मिनट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसको डर लगता है बेसिक्स कर लो एनोलो डिजिटल ई एम एफ टी इंजीनियर में सिग्नल सिस्टम छोड़ना है छोड़ दो क्योंकि सिग्नल सिस्टम का बेसिक कंट्रोल सिस्टम में पता है उतना ही काफी है इंजीनियर में इसका रोज पंद्रह दस मिनट कर लो और ई एम एफ टी का रिविजन वीडियो देख लो और ई एम एफ टी के ई सी मीन सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के कॉम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल uh, के दोनों के क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार कॉन्सेप्चुअल तो आई होप इस वीडियो मीन्स ये जो मैंने आपको कंटेंट बताया पूरा कैसे एनालिसिस करके उससे आपको थोड़ा गाइड मिलेगा थोड़ा हेल्प मिलेगा आप हमें फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट हो तो और दूसरी बात एक बार ये हो जाएगा मई में अप्रैल में शायद पंद्रह अप्रैल तक जितना मुझे याद है डेट्स पड़ा था मैंने तो पंद्रह अप्रैल तक इनका रिजल्ट आ जाता है और इसके इसके दो प्रोग्राम होते हैं बार्क में ओ सी और दूसरा जो सिलेक्ट इंटरव्यू में कैसे अप्रोच करना है वो हाँ मैं एक बात बता दू क्योंकि किसी स्टूडेंट का अगर रिटर्न में हो गया है तो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए शायद आपको 15-20 दिन ही मिलेंगे उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसलिए ये एक से छह सब्जेक्ट ये एक से छह सब्जेक्ट इसमें से जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो तो इलेक्ट्रिकल वालों के देखो इलेक्ट्रिकल वालों को ऐसा लगता है कि कंट्रोल सिस्टम ईजी है नेटवर्क थेरी ईजी है तो ये दो सब्जेक्ट में कोई एक रेफरेंस बुक लो जिसे कंट्रोल सिस्टम में आप कौन सी ले सकते हो नॉर्मल नीसे ले सकते हो बी एस मंके ले सकते हो नेटवर्क थ्योरी में शादी को ले सकते हो हयात ले, हेट ले सकते हो हयात हयात एंड केमरली ले सकते हो वो दो बुक रखो और क्योंकि अभी तीस दिन है तो पहले जो मैंने जो पहले पूरा एक्सप्लेन किया कैसे करना और रोज एक डेढ़ घंटा निकाल के वो बुक में वो टॉपिक पढ़ो अच्छे से पढ़ो इंटर क्योंकि पैरल में वो मैं बता रहा हूं कैसे कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी ये दो सब्जेक्ट सबको आते ही होंगे तो होता क्या है इंटरव्यू में आपको कम से कम चार सब्जेक्ट चाहिए इंटरव्यू में आपको कम से कम बोलेंगे कि चार सब्जेक्ट बताओ उसके अराउंड ही क्वेश्चन होंगे अब अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया और क्लियर कर दिया है इंटरव्यू के लिए क्लियर सपोज आपने एग्जाम क्लियर कर दिया है पंद्रह तारीख को रिजल्ट आएगा ओ यू आर कट यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ठीक है तो उसमें क्या है कि फिर आपको पास जो दिन होंगे वो पंद्रह से बीस दिन उस दिन में पूरे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना रेफरेंस बुक में से पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने पहले छह सब्जेक्ट को फोकस में रखो और छह सब्जेक्ट में जो भी आपके चार फेवरेट सब्जेक्ट हैं उसकी एक एक अच्छी रेफरेंस बुक अपने पास रखो और रोज एक एक सब्जेक्ट का डेढ़ दो घंटा वो रेफरेंस बुक में सभी पढ़ते चलो ताकि जब इंटरव्यू का स्टेज आएगा तो आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि आपने रेफरेंस बुक आपने पेरियर में पढ़ा था तो मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क थेरी और इलेक्ट्रिकल मशीन ये तीन आप जब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो ये तीन तो इलेक्ट्रिकल मशीन हर कोई रखता ही है और उनको चाहिए भी उनको चाहिए कि बंदा इलेक्ट्रिकल मशीन तो एक सब क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंपेयर टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये छह सब्जेक्ट में से ये दो तो आप फेवरेट में रखो ही और रेफरेंस बुक पढ़ना चालू करो अभी इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट ऑफ पावर इसमें से कोई और दो दूसरे सब्जेक्ट सिलेक्ट करो और उसमें एक अच्छी रेफरेंस बुक लो जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन से उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन में नागराथन कोथारी दूसरी चैकमैन वो दो बुक अच्छी है फिर पावर सिस्टम में भी नागरा तेन कोथारी और स्टीवेंसन और ज्यादा बहुत ही डिटेल में थ्योरी पढ़नी हो तो जेबी गुप्ता मेजरमेंट में के लिए एक ही एक ही सावनी लेकिन मेजरमेंट मुझे कोई लगता नहीं है अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलेगा उधर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एम एच रशीद और डेनियल हार्ट की भी बुक आती है लेकिन बिमरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बिमरा में कहीं कहीं मिस्टेक्स भी है तो सर ने बताया होगा पंकज सर ने कि कौन सी कौन सी बुक रेफर करनी है तो जो सर ने बोली है इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और पावर सिस
बुक वही पढ़ो और प्रिपरेशन तो कर ही रहे अभी एक महीना एक महीना है एटलीस्ट तो प्रिपरेशन करो रोज डेढ़ दो घंटा जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं रोज दो से ढाई घंटा मैं मैं स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो कर रहा था जो गेट के नोट्स थे वो बस रिवाइज करता था और गेट और इसी के प्रीवियस ईयर जो मैंने टिक करके रखे थे वो सोल्व कर रहा था और जो भी टाइम मिल रहा था बाकी का वो मैं रेफरेंस बुक में से धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा था अभी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रिटर्न में अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर रेफरेंस बुक पढ़ने का फायदा क्या तो रेफरेंस बुक पढ़ने का फायदा होगा कोई तो रिटर्न एग्जाम क्लियर होगी कहीं तो इंटरव्यू के लिए जाओगे इसी में हो गया तो इंटरव्यू क्लियर तो रेफरेंस बुक की नॉलेज तो चाहिए क्योंकि हमारा एक परसेप्शन बन गया फॉर्मुला बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट समझो रेफरेंस बुक रेफर करो क्योंकि बार का जो इंटरव्यू बोलते हैं सबसे टफेस्ट इंटरव्यू ऐसा नहीं है इंटरव्यू की बात बाद में करेंगे लेकिन ये छह सब्जेक्ट में से जो आपके चार क्योंकि बार में ये एनोलॉग डिजिटल इंजीनियरिंग में सी एम एफ टी सिग्नल सिस्टम अगर आपने बोला कि ये आपके सब्जेक्ट फेवरेट है तो वो लेंगे ही नहीं वो बोलेंगे कि आपको कम से कम एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो ऐसे रखने ही है जो कोर सब्जेक्ट होने चाहिए फोर मिनिमम फोर सब्जेक्ट फेवरेट होने चाहिए उसमें से दो सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको कोर रखने अभी कोर कौन से यहाँ पे वो मेजरमेंट भी हमारा अभी हमने ऐसा प्रोसेसम बनाया कि मेजरमेंट कोर नहीं है लेकिन मेजरमेंट भी इक्वल इंपॉर्टेंस है तो ये वाला इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इसमें से एटलीस्ट आपको दो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए कंट्रोल सिस्टम इवन आई थिंक इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें से कोई भी दो कोई चैप्टर सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो और कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थेरी में टाइम कम लगेगा वो अच्छे से प्रिपेयर करो पैरेलल में जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताया गेट के नोट्स रिवाइज करो गेट के जो क्वेश्चन टिक किए होंगे और ईसी गेट के जो क्वेश्चन है वो जो टिक किए हुए वो ही लगा लो लेकिन ईसी के एक बार पूरे क्वेश्चन देख लेना टाइम मिले तो नहीं तो टिक वाले देख लो नहीं तो पूरे देख लो और दूसरी बात ये दो रेफरेंस बुक धीरे धीरे पढ़ते रहो और टाइम मिले तो इलेक्ट्रिकल मशीन अभी क्या होगा जैसे ही रिटर्न की डेट आ गई वहां तक अगर दो सब्जेक्ट भी खत्म कर लिए तो रिटर्न के बाद भी पूरा आपको प्लस एक महीने से ज्यादा टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए क्योंकि उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा तब आप दूसरे दो सब्जेक्ट पकड़ सकते हो एक बार क्या हुआ नेटवर्क में अच्छी कमांड आ गई है तो इलेक्ट्रिकल मशीन और इन तीनों में से अब मुझे पता है इलेक्ट्रिकल मशीन तो मोस्टली लोग सिलेक्ट करेंगे एज एन फेवरेट सब्जेक्ट तो क्या करो मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा ये दो सब्जेक्ट को फेवरेट कैटेगरी में डालो फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और ये मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से कोई दो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो क्योंकि अगर किसी को ऐसा भी है किसी को एनालॉग एंड डिजिटल में अच्छी कमांड है लेकिन वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम ई एम एफ टी ऑल दो दे आर इन सिलेबस बट दे विल टेल यू शुड गिव एटलीस्ट टू कोर सब्जेक्ट यू शुड मीन्स इंटरव्यू में क्या करना पड़ेगा एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो आपको कोर रखने ही पड़ेंगे इसलिए मैं ऐसा बोलूंगा इस दौर में अभी रेफरेंस बुक में थोड़ा थोड़ा पढ़ो और मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट पावर ये रिटर्न के बाद पढ़ना रेफरेंस बुक में से क्योंकि वो बहुत टाइम लेगा पहले इस पर अच्छी कमांड बना लो तो होप मैंने जितना इंफॉर्मेशन हो सकता था वो दे दिया अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ डाउट हो कुछ क्वेरी हो बार के एग्जाम पैटर्न में सिलेक्शन प्रोसेस में दो स्कीम होती है वो इंटरव्यू का वीडियो बाद में बताऊंगा अप्रैल के बाद तो आई होप कि मैंने जो एनालिसिस पॉसिबल था बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस वो बता दिया है अभी आप आज से अभी आज से इच्छा हो तो नहीं तो एक दो दिन रेस्ट करके फिर से बार के एग्जाम दूसरी जो एग्जाम है उसके प्रिपरेशन में लग जाइए और पूरा अगर बात पे ही ध्यान देना है तो बस इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो नोट्स बने हुए हैं उसके रिवीजन और ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है ये छह चैप्टर में से क्योंकि सेवेंटी टू एटी परसेंट क्वेश्चन यही से ही फ्रेम होंगे और कोई डाउट है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकते तब तक थैंक यू